阖闾，亲率兵力一万，又命吴楚边境的五万大军，正由西向南而来。两队乌军预计三日后将会于石门关外。要打仗了，大王，乌军已经逼近我们家门口了。眼下最要紧的是制定御敌之策。可是文仲啊，我们越军不过是三万兵啊，你有什么御敌之策吗？大王。兵不在多，而在于精，能不能胜，在军之锐气。那我们军之锐气如何呀？臣实话实说，我军不但没有锐气，还有惊弓之鸟之衔。我们越国虽然没有战胜过吴国，但是也没曾大败过，何为惊弓之鸟呢？大王，死鸟是不会惊弓的，活鸟才惊的。石买不就是如此吗？你的话虽然不入耳，但是在理。按你的说法，胜败与否不在于锐气，而在于胆。不错，臣斗胆向大王见贤，御敌之策可问范蠡。范蠡，寡人跟他聊过，他不过会些阴阳之术、为地之道，当当先生还可以。于国无补，大王为何不再问？再问，问什么？为君之道。为君之道，他未曾军旅，不过是读了一些竹简和兵书罢了。范蠡既然想出事，是为了不违其母之命。楚国不用他，我们也不用，可就难保他不去吴国了。门仲深知范蠡之能，若真的去无为事，对我越国将极为不利啊！大人，范蠡若执意去无，请大人将其软禁。不可不可！库城大人到，库城大人，大人请。大人有什么吩咐啊？好景为官至今，从未求人，如今舔言而求，只为范蠡。大人为国建才之心，苦城十分敬佩。可是不瞒大人说，虽然苦城早晚服侍大王，可范蠡的事，我也不敢求情。那可如何是好啊？大人别急，苦城也想促成此事。哎，要不这样吧，我进宫求王后试试。太好了，此番平定乱局，王后可谓立西氏之功。而且，她与大王恩爱，王后若能开口，大事必成啊。那就这样，大人等我回话吧。苦城大人到。苦城大人。大人。如何呀？王后没有忘记范蠡的功劳，她说平定莫不邪都是范蠡探来的消息，所以请准了大王。大王有旨，让大人带着范蠡立刻入宫去见。谢大人周旋之恩。我怕宫里忙，大人，速去啊！好，我这就去请范蠡。告辞。大人慢走。浩尽大人，深夜来访有何贵干呢？<笑>大王同意见你了。这就进宫哦，此番你可想好对策，千万不要再妄谈阔论了。放心吧，这次呀，我准保大王启用我。诺。大王有旨。
并各位与范蠡论战与不战。范蠡，听说你懂战，懂。嗯，肉身之战吧。肉身之战，至多武士之战，何必多问？这么说，你懂得略战，略知一二。多大的略战？小则故城守关。大则挥师千里，那是强兵之战；弱兵如何可战？若战，必败。何为弱兵？兵寡即弱。你错了。兵之强弱，并不在于兵之多寡。那我问你，何为弱兵？无义之师，方为弱兵。何为义？知道为谁而战，为国、为王、为天道。方为有义之士，无强我弱，如何能干？用智谋与智一战。大国虽强，却更容易争功冒进；小国虽弱，若能君臣一心，审时度势，把握良机，定能以少胜多，以弱胜强。说的容易，行之却难。当然。这就得看决策者是否能够把握住稍纵即逝的良机，把握住了，自然能够置敌于死地。嗯，说的精妙，老夫不信。你当然不信。对于一个懦弱者而言，再好的良策，也如风过耳。你，你说什么？到，你起来吧。谢大王，靠近宁国府。臣在。在。是买你们都下去吧。诺诺。范蠡，说得好，谢大王，你可知道寡人的用意？大王用意之深，范蠡只能领会一二。怎么领会的？一战不易，一战不易。说得好，你要知道，现在我越国上下患着恐无之症。大王欲治此症，必将一战而胜。跟寡人细细的说来，你的强国之策。坐，范蠡不敢坐。范蠡以为，国不富不可以用兵，兵不强不可以摧敌。正可谓，鼓舞能生身，也能杀身；兵能立国，也能复国。用兵之计，在于强兵；强兵之策
挑战者是何人呢？王子累。王子累。寡人正想要见见他，他就来了。去，派人去喊话，让勾践出关，与我决战。诺。大王，眼下只能试一试吴军的实力，万万不可恋战的。谁来打这个头阵呢？大王，末将愿往。好，朱吉英，去杀一杀这个王子类的锐气。诺。呀见小贼不敢亲自出战，列阵！众将听令，全军出击！收兵连国福，末将在。把率先逃跑者给我绑起来。诺。大王，百名逃跑的军卒，皆已绑赴法场。战报。诺。等等。要公开问斩，让将士们都看到。诺，大王，饶了他们吧。朱吉英，你在为他们求情。这些兵都是你带的吧？是。平时里，你缺他们的粮草？不缺。少他们的军饷？不少，那，你虐待过你的将士？没有。那你为何替他们求情啊？你想鼓励他们临阵脱逃吗？不敢，不敢。那他们该不该饶啊？不该。该不该问斩？该斩！林国福，末将在，你还站着干什么？诺
朱继莹啊，你去吧，去安抚一下备战将士的家眷，把后事处理好。谢大王。我是救不了自己的兵卒了，可眼下大敌当前，我……现在最重要的是士气。这些军卒即使免了他们之死，也起不了多大作用。最重要的是，他们会影响全军的士气。你去按照大王的吩咐，安抚这些兵卒的家属吧。建战的事儿就由我来吧。文仲说的是对的，我军现在什么都不缺，缺的是胆。是啊，不过这军之胆，可不是一天两天就能有的，还得慢慢磨呀。是啊，现在我们的兵力悬殊不说，全军几乎胆小的不能再战。大王。范蠡以为还得先解眼下之急，何急之有？吴军首战有获，今晚定会来破关的。既如此，末将令将士们坚守。没，恐怕守不住啊。那如何是好？不如弃关。弃关？军师，你说什么？弃关。弃官，弃官去何处坚守啊？可去野外坚守。军师，既然关隘都守不住了，那到野外是不是太危险了？哦，寡人明白了，就按照军师所说的去做。弃官，大王，大王，大王圣明。军师，军师，军师为何不守关呢？军师，大王都定下来的事情，就无需多言吧。哎，不是，可是军师，这……哎，众将军今晚随大王去野外扎营。林将军，借本军师一千人马，范蠡定有小祸。哎，军师，军师，军师。越军已弃城而逃。哼！勾践已闻风丧胆，昨日一战，估计他吓破胆了。哈哈，传令下去，关内安营扎寨。诺。撤。禀大王，不好了，越军西营了。你慌的什么？勾践是走投无路，才会派出小股的军卒骚扰。报！禀大王，左营守将伯嚭遣人来报，越军近千人袭破我左营的三座营帐，退去。石门关攻破了吗？关已破，关内的越军早已望风而逃。越军没有任何抵抗，未遇一人。哼、嗯，什么望风而逃？勾践明明在和我们搞计谋。速告王子累，千万不可大意。速去。诺。
大王，这么还没睡啊？军师回来了，战绩如何？我军共西破吴军三座营帐，获取吴军首级一百多颗。好，大王，请立即赏赐吧。如何赏赐啊？我想过了，取敌一颗首级者，进爵半级；取两颗，进爵一级。大王以为如何？军师啊，现在奖赏是时候吗？来坐。哦，寡人以为，现在我军最重要的不是奖赏，是勇气和胆量。大王，臣想过了，想让我军将士有勇气、有胆量，只有一个办法，就是让他们会战、懂战。愿闻其详。所谓会战，就是要足有计，将有法。让他们进可以勇猛杀敌，退可以从容不乱。所谓懂战，就是让他们知道为谁而战，就是让他们知道是在为国而战、为祖业而战，为了自己将来有葬身的血地而战。如何让他们会战呢？虽然眼下大敌当前，不过如果大王和众将领能有足够的耐心，我们可以一方面与吴军周旋，一方面抓紧时间训练他们，让他们会战。最担心的是，恐怕这些已经晚了。如果再和吴军这么拖下去，一旦有个闪失，军师啊，那将是全军覆没。大王，新招募的兵丁，皆老弱病残，年长者五十一岁，年少的才十三岁。大部分都是些娃娃，战场上如何能让他们不害怕？这些兵丁是谁招募来的？文仲。好，你们先下去吧。大王息怒。究竟发生了何事啊？文仲也太过分了。现在我军战斗力低下，寡不敌众，可是他招募来些的兵丁，全都是些老弱病残。哦，如果不治他的罪，恐怕难以服众了。大王，范蠡以为恐怕事出有因，要不先搞清楚，如果真是文仲有罪。再治他的罪也不迟啊！无论如何，寡人要回趟王城。大王这一走，范蠡这儿、哎、有事，多和林国夫将军商量。再说，寡人走了，你才可以放开手脚啊！诺。军师还练什么兵啊？他所练的和我们交给军卒的也没什么两样啊。我只是有些担心呢、啊。担心什么？军师虽有好口辩，可打仗就难说喽。不管怎么样，他毕竟是大王赏识并重用的人呢、啊。走，咱们找大王去。军师，大王呢？嗯，有事吗？禀告大王，有事要奏。哦，大王身体有所不适，在帐内休息呢。既如此，末将等去问候大王。走，走，走，走。等等，你们看
大将军印在此。有什么事，就直接问我吧。军师，吴军已攻破我洪城。哦，随他去吧。军师，末将不明白，你这到底用的是合谋啊？对呀、啊，是啊，是啊，是啊。军师，吴军已探明我营下落，正奔我营而来。要是这样的话，看来我们又得拔营了。军师，你这打的是何仗啊？这城一座座的丢，这营安了又拔，拔了又安，难道这就是你军师之谋吗？就是啊，是军师之谋吗？是。你到底是为何呀？你跟我们说清楚。对对对,对,对，说清楚，说清楚，一定要说清楚，一定要说清楚，说清楚。军师，你让我们见见大王，好吗？实话跟你们说吧。大王根本不在军中。什么？大王不在？军师，那你为什么骗我们？你说，大王他去哪儿了？是啊，是啊，去哪儿了？军师，你今天一定要告诉我们，大王他究竟在何处啊？你问我，我问谁呀、啊？大王究竟在何处？啊，你说什么呀？究竟在何处？大王究竟在何处？哎，大人，大王果不在帐中。既如此，就与吴军拼个你死我活。走，站住！擅自出战者，斩！你是什么军师？莫非你是骑士道明之辈吗？你又是个什么司马呢？所率之师，居然连个阵脚都扎不稳。就你这么去跟吴军打仗，岂不白白送死啊？胡说！来人，在。把林姑夫给我绑了。樊黎鼠辈，天生无胆，大王无言，竟有你做军师，还敢辱骂军师？来人，杖责军功而逝。诺。樊黎鼠辈，天生无胆，大王无言。军师，军师，军师，军师，军师，军师，军师，饶了他吧。正因为他是司马，他敢率先违抗军令，我能饶了他吗？军师，军师，军师，饶了司马大人，饶了他吧。你知罪吗？你送往大营的新兵，全部都是老弱病残。文仲岂能不知？大王命我招募新兵半人，所募兵丁需在十六岁以上、四十五岁以下。文仲曾会同司农府，详查过我国的总人口数，共有民二十余万，除去已在军中。服役者余下一半有余，除去贵族、工人、独子，免其兵役。这样算下来，可募之民就不足万人，不用老弱，怎能凑足这万人之数呢？你曾经跟寡人说过，军队能否一战，看他是否有胆，是否有勇。寡人问你。你所拼凑的那些老弱病残，能有胆一战吗？招募之时，文仲也曾想过，即使老弱之人有胆，也难以一战。情急之下，文仲竟想向大玉伸手，想招募一批囚犯，凑足这万名之数。后来，臣又打消了这个念头。囚犯们不缺胆量。可是他们闹僵起来，可就不堪设想了。大狱，囚犯，臣只是胡思乱想。苦城，在。更衣，去大狱。诺。
。文仲啊，臣在。在这里的是否都是待死之囚？是。我有所求，是求生啊，还是求死啊？只求一膳食。啊，为求一膳食，舍得一只手。待死之人，手又有何用？你会流血致死的。实为大狱，一死换取一狱，直之又直。为何不多有点求？以为死求，如何多求？寡人答应你的多求。是大王，是大王啊！你们还有什么所求啊？求一口膳食，求一口膳食，求一面，求膳，求膳食。你们先下去吧。诺。范蠡，多谢将军以身相助。嗯，将军，将军别动。不用谢，这是末将，心甘情愿的。可惜苦了林将军。哎，只要让军师在军中树起威望来，这点苦算不得什么。难得将军有如此胸襟，范蠡一定不辜负将军对我的信任。父王，嗯，勾践缩影营中，连个影子都看不着。营地上有没有异常现象？只听见阵阵的杀喊之声。哦，那是他的兵士们在壮胆。父王，他们白天不战，我们夜袭他的大营，又次次扑空，以儿臣之见，他们这是在与我们周旋，拖延时间，倒不如让我带一支精兵指导越王城池，定能成功。不妥，失去越王城，多冲山峻岭、江河湖泊，阳城小道，易中伏兵。军旅长途跋涉，鞍马劳顿，不宜征战。寡人要在这里将越军分割开来，围而歼之。父王圣明。哦，对了，父王，太宰伯匹派人来看望您。哦，他并且带来了很多慰问品，但是他对丢失营帐之事却只字未提。对于这种亡狐之首之人，父王，你觉得该怎么处置？依你之见呢？严惩不贷。美儿，你在沙场之上英勇善战，可对于至臣裕民之策，就知之甚少。日后怎能担当起大任呢？为王者，要宏观天下，而定其治国之策；为官市井，而安其芸芸百姓。王者，心有多宽，其天下就有多大。波皮，虽楚国之人，但对我吴国多见其忠心。怎可因其小过而致其罪？对臣子兵将，要以荣宽为上。我儿必须牢记，牢记。父王，儿臣记住了。嗯、我们家大人已多日庇护不出了，请。
大将军，你为何要闭门不出呢？这一切，可都是你自己自愿放弃的。你何苦这样呢？现在朝中喊杀掉你我的嗓门都已经要喊破了。让他们来杀吧，我等着呢。可惜呀、啊，用不着大王来杀了。武王阖闾率六万大军，以攻克石门，夺洪城，用不了几天就要兵临我王城之下了。大将军。你不是说过，越武一旦开战，你就要身先士卒吗？走吧。去哪儿？去太庙。石麦老贼大哭太庙。引得许多百姓都去了。这个老贼，他真以为寡人动不了他吗？这样吧，你马上派人封了去太庙的路，将太庙的老百姓都驱逐出去，就让他在那儿哭。先王啊，你亲手打下的业绩就要毁于一旦了。先王啊！先王啊！先王啊！先王啊！先王啊！起来了，起来，起来，快快快，起来！先王啊！起来，起来！二位大人，二位大人回府吧，快点！都起来，大人回府吧。起来了，起来了！快点，快点！走吧，走吧，走吧，走吧！回去吧，回去吧，回去吧！快走吧！回去，回去！回去吧，回去吧！快走，走走走，走！先王啊，老臣已无力回天，我活着何用啊？先王，我随你而来了，先。什么大人？什么大人？石梅大人，来呀！快来人呐！快去找金人，快点！快，快点！死了？没有，已送到他府上医治。他想死就死啊！我要让他欲死不得。臣，这就去办。大王已经命我父上阵了。大王真的要让老夫上阵，老夫就换上一身戎装，与月光共存亡啊！大王，你瘦了。能不瘦？这些日子以来，几乎没睡什么安生觉，压力之大是我平生没有过的。寡人甚至以为，这一战不该打。吴军之强大，强大到几乎无法战胜。大王，臣妾知道你难，可臣妾更知，大王从来没有服过输，更不会言败的。这次不同，吴军的兵力高出我们一半以上，这还不算什么。更可怕的是
，我军将士全部惧怕吴军，惧怕到不能作战。大王，你一定能想出办法的。禀告大王，王后，林姑夫将军的夫人请求觐见。难道他是为其父的生死而来？石买，是他自己要死，寡人不让他死。可渊罗夫人一身正气，他明事理的。那，你见见他，请他进来。诺。渊罗代罪父，谢大王的不杀之恩，请起夫人。林姑福将军上阵杀敌。我本该过府探望你的，谢王后关爱。夫人若有所求，请尽管开口。夫人是为大将军上阵之事吗？